console eh, Alexander Nurizade. Allora, ormai ci siamo, i mondiali stanno per iniziare. Qual è l'importanza di questa enorme eh, manifestazione sportiva per la Russia? Eh, ormai veramente ci siamo, sono rimasti meno di 30 giorni prima dell'inizio dei mondiali di calcio in Russia. Eh, sette anni fa la Russia ha ottenuto la possibilità di svolgere il più importante, la più importante gara calcistica del mondo in Russia e da questo, da questo momento sono iniziati enormi, importantissimi lavori, lavori di preparazione. Eh, veramente sarà un campionato molto particolare, nel senso che è la prima volta sarà non soltanto in Russia ma anche in Europa dell'Est. Poi saranno i mondiali sia in Europa che in Asia, la Russia è sempre un continente, saranno alcune città si trovano dove si, che, che accoglieranno le gare saranno, eh, si trovano in Asia. Abbiamo fatto veramente un enorme, un enorme lavoro, nel senso che eh, saranno 11 città ad ospitare le partite di calcio, 12 stati, cioè 12 perché dove si trova una mosca. Abbiamo lavorato parecchio, Otto stadi sono stati co costruiti praticamente da zero, quattro stadi sono, hanno, hanno subito una pro profonda trasformazione, Nove, no, no, 94 eh, posti di preparazione di atleti, poi non parlo di importanza dell'infrastrutturale, eh, abbiamo lavorato parecchio, parecchio per migliorare le infrastrutture, le infrastrutture anche quelle sociali, abbiamo fatto parecchio per, per preparare il personale, poi ovviamente arriveranno i turisti che con i propri occhi potranno vedere non solo le partite ma anche, anche cosa è la Russia con la sua diversità culturale per poter vedere Cosa, per poter vedere e capire cosa succede in Russia, non basandosi solo sui giornali, ma vedendo con i propri occhi. Abbiamo investito parecchi, parecchi soldi nei, nei sistemi di sicurezza. Comunque io sono sicuro che saranno dei mondiali bellissimi. E poi ovviamente la cosa, la cosa di, che, che per me significa in particolar modo è molto, cioè ovviamente attireranno i giovani ragazzi a giocare il calcio, a, ad avere il sano, mondo, il, il sano modo di vivere, comunque tante cose su cui influirà, eh, influiranno i mondiali. Ecco, parliamo nel dettaglio anche delle opportunità per i turisti di poter accedere durante il periodo di, questi, di questa grande manifestazione sportiva in Russia. Sì, purtroppo, purtroppo dico come console dico che purtroppo esiste fino ad oggi, malgrado tutto che abbiamo fatto negli ultimi anni, cioè il sistema di visti tra la Russia e l'Italia, non solo tra la Russia e l'Unione Europea, ma comunque per quelli che hanno ottenuto i biglietti c'è la possibilità di venire in Russia senza visto. Cioè, è stato creato un cosiddetto, bisogna fare una piccola formalità che si chiama Fan ID. E tu ottieni la possibilità non solo di venire senza, senza visto in Russia, ma anche viaggiare, viaggiare gratis. Ci sono delle cose particolari per, per quelli che, che hanno ottenuto i biglietti, la possibilità, utilizzando questo Fan ID, di viaggiare tra varie città dove si svolgeranno le partite gratis sui treni speci specialmente preparati. Ecco, parliamo anche delle iniziative del Consolato della Federazione Russa, non soltanto in occasione dei mondiali, ma anche per quello che ci aspetta nei prossimi mesi. No. Per quel che riguarda mondiale abbiamo fatto una gran bella cosa, mi sembra, abbiamo fatto alcuni giorni fa, abbiamo fatto una presentazione dei mondiali con la partecipazione di grandi nomi del calcio italiano come eh, Carrera, eh, Fabio Capelli, cioè tanti tanti calciatori che sono venuti qua. Però quest'anno è un anno, anche questo è particolare dei rapporti tra la Russia e l'Italia, è un anno di stagioni russe in Italia, è un programma di festival, un programma di scambi culturali approvato a livello governativo e ci aspettano molte cose interessanti. L'altro ieri a Milano è stata esibizione di un grande, di un gra grande complesso dei casacchi di Cubani. Uh, a Piacenza ieri è stato un altro concetto molto interessante, a settembre sta per arrivare il tor in torneo a Milano la troupe del, del balletto del Bolshoi, abbiamo tante altre, altre cose, veramente c'è una lunga lista. Un'altra cosa da notare, a Verona 
eh, faremo un grande show su ghiaccio, si chiama Romeo e Giulietto, preparato da un grande atleta dell'epoca, Ilia Averbuch, è praticamente uno, uno spettacolo, ma non solo uno spettacolo, è anche un un'opera lirica praticamente, una cosa molto particolare, un grande show, sarà ad ottobre su Arena di Verona.